Ja nyt on kyllä mielenkiintoinen sähköpyörä käsillä. On väkivahon moottori, hihnaveto, portaaton automaattin vaihteisto, ledin valaistus edessä ja takana, mukaan lukee jarruvalot, tässä pitkät lokarit, vahvat taakatelineet ja elektroniikkapuolelta vielä löytyy paikannusta, varas hälytintä, etälamautusta ja ties mitä heepeliä. Mitä vielä voi arkipyörältä toivoa? Niin morjesta morjesta. Nyt on kyllä semmonen pyörä käsissä, että kynnet syyhyää lähtee koeajolle, mutta maltetaan hetki vielä. Toki me sekin tehdään, mutta ensin katsotaan vähän niin kuin paperilla, mikä pyörä meillä tässä on niin kuin käsillä. Kyseessä on siis Serial 1-niminen sähköpyörä. Serial 1 on Harley Davidsonin aikoinaan perustama sähköpyörämerkki. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Moto Seinäjoen ja heidän E-Ride-verkkokaupansa kanssa, josta näitä pyöriä voi ostaa. Tämä pyörämalli kulkee nimellä Rush City ja on se parhaiten varusteltu. On tosiaan portaaton automaattivaihteisto. Tästä löytyy muuten samalla ominaisuuksilla myöskin semmoinen läpiasuttava malli, josta siis puuttuu tämä ylimäinen runkoputki ja se koukkaa vähän alempaa siten, että tuo akkukin on vähän pienemmällä kapasiteetilla. Sitten löytyy Mos City, joka on niin kuin yksivaihteinen, eikä siinä ole lokareita eikä taakatelineita, jolloin siihen mahtuu vähän myöskin leveämmät renkaat. Ja siitä Mossista löytyy myös tämmöinen tribuuttiversio, jolla kunnioitetaan sitten sitä Harley Davidsonin perintöä. Serial 1 oli siis alun perin se ensimmäinen moottoripyörä, jota Harley Davidson lähti valmistamaan. Näitä pyöriä on tehty jo jonkin aikaa. Tämä pyörä tässä edustaa nyt ihan ensimmäisiä yksilöitä sitten kakkosukupolvea näistä Serial 1 joka nyt ero niistä edellisistä lähinnä niin kuin ohjelmistopuolella, että ulkonäkö, no värivalikoima on muuttunut, mutta niin kuin muuten tämä on niin kuin edeltäjänsä kaltainen. No mitä tekniikkaa tämä nyt sitten kätkee sisäänsä? Voimalähteenä on Brosen SSR ja magnesiumkuorinen moottori, joka vääntää 90 Nm. Voima välitetään kammelta ja moottorista Gatesin hihnalla takanapaan, joka on Enviolon automaattinen napavaihde. Hihnavetohan on mainio tapa toteuttaa voimansiirto, koska se on niin huoleton. Sun ei tarvitse öljytä eikä putsata käytännössä koskaan. Mennään siis tuhansia kilometrejä ennen kuin sun tarvitsee vaihtaa käytännössä vaan se hihna sitten uuteen. Mutta silloin sun täytyy se vaihteisto toteuttaa jotenkin muuta. Ja perinteisesti sähköpyörien kanssa napavaihde on ollut ongelma siitä, että siellä ne pienet hammasraattaat siellä planeettapyörästön sisällä, niin ei kestä niitä vääntävimpiä sähkömoottoreita. Mutta tässäpä Enviolon ratkaisussa ei ole hammasraattaita, vaan se planeettapyörästä on toteutettu niin tämmöisillä pallopinnoilla, joiden asentoa muuttamalla sä saat muutettua sitä välityssuhdetta portaattomasti, tavallaan sitä, millä vaihteella sä ajat. Tämän pyörän napana on Enviolo Heavy Duty, joka kestää tuommoisen 250-kilosen kuormapyöränkin napana. Ja siinä on välityssuhde alue on 380 prosenttia. Tarkoittaa sitä, että tiheimmillään kun tuo hihnapyörä pyörähtää kierroksen, niin rengas pyörähtää vain puoli kierrosta. Ja harvimmillaan, kun hihnapyörä pyörähtää kierrokseen, niin rengas pyörähtää 1,9 kierrosta, melkein kaksi. Ja tämä on niin se, mitä tuo napa saa aikaan. Sitten tietysti mikä tämän pyörän välityssuhde, niin sehän sitten määräytyy näiden hihnapyörien keskinäisen koon perusteella. Ja koska siellä ei ole mitään kuluvia hammarrata tai muuta, niin täysin huoltovapaa systeemi, ei mitään öljyvaihtoja eikä mitään edes, sen kun ajat. Ja käytännössä se toimii siis niin, että me annetaan jokin kadenssi, millä me halutaan ajaa, ja järjestelmä itse päättelee, että mikä se on sitten se oikea välityssuhde. Vaihteiston parametreihin luonnollisesti pystyy vaikuttamaan, esimerkiksi kun pyörä pysähtyy, niin mille vaihteelle me tavallaan oletuksena laitetaan vaikka liikennevalosta lähtiessä ja niin edespäin, mutta tuskin maltaan odottaa, että päästään kokeilemaan. Pyörän tekniikasta vielä muuten, niin jarrut on Tektron nelimäntäjarrut 203 millisillä roottoreilla molemmissa päissä. Kiekot on 2,5 puolikkaat ja renkaan Asfalpen Supermoto X 2,4 tuumaset. Niissä logarittomissa malleissa on sitten 2,8 tuumaset renkaat. Akku, joka siis sijaitsee tässä, on 706 wattituntinen irrotettavissa. Siinä läpi asuttavalla rungolla olevassa on vähän pienempi fyysisettikin se akku, se on 529 wattituntia. Pyörän ilmiasuhan on varsin liipattu ja tyylikäs, ei ole mitään ulkoisia johtoja, letkuja, roikun missään, kaikki vedetty rungon sisältä. Löytyy ajovalot edestä ja takana ja takavalot toimii myöskin jarruvalona, eli kun pyörän liike hidastuu, niin valo kirkastuu. Ja tähän runkomalliin sisältyy vielä tämmöinen hieno hansikas lokero, jonka sä saat esimerkiksi tämmöisen Taittolukon nyt sitten laitettua turvaan silloin, kun sä et siitä tarvitse ja kulkee kumminkin aina sitten mukana. Ja tähän varkaussuojaan, niin kuin monen muuhunkin asiaan, löytyy sitten lisää apua sieltä ohjelmistopuolelta. Mutta katsotaan niitä tuo lenkillä. Mennään jo.
Nyt on kyllä ehkä hämmentävin koeajo ikinä. Sitä on niinku vaikea kuvailla, mutta kun ei sun tarvitse niinku ajatella mitään, sen kun poljet vaan, kone hoitaa kaiken. Ja kun tässäkin tulee ylämäkeä, niin heti kun vähän keventää polinta, niin se lähtee niinku tihentämään välityksiä. Niin tavallaan se väin nousu niinku tapahtuu vähän niinku itsestään. Ei sun tarvitse vuntia tai ihan vaihda, kun mä nyt pienempää vai isompaa. Tollinnan vallehan pystyy siis antaa senkin, että kuinka hätäseen se vaihtaa, eli kuinka tarkasti se seuraa sitä ohiarvoa. Sporttimodessa se vaihtaa heti, kun poiketaan siitä niin välitysuhdetta, mutta tota, tässä on semmoinen luonnonmukaisempi asetus, että se antaa pienen toleranssin ennen kuin hän vaihtaa, eli se voi niin soutaa se kadenssi muutaman pykälän ennen kuin hän sitten vaihtaa. Sitä pystyy säätelemään. Jos tämä napavalmistaja Enviolo ei ole tuttu, niin tämähän on aiemmin tehnyt Nuvinsi nimellä sitä kehitystyötä, siis jo 15 vuotta hollantilainen firma nimenomaan näihin automaatti- ja napavaihteisiin. Tämmöiselle vanhalle järjelle tämmöisessä pyörässä on jopa vähän niin kuin semmoista pois oppimista. Tosakin kun pysähdyin, niin kuuluu, että vaihteisto on sanonut, eli se pisti valmiiksi siihen lähtövälityssuhteen päälle. Ei tarvitse sitä pientä vaihdetta muistuttaa itselleensä pysähtyessä. Ja samalla taas niin kuin liikelle lähteessä, niin lähtee peukalo hakemaan jo, että pistänpä kohta isompaa silmään, niin ei tarvitse. Kone tekee sen sun puolesta. Lupasin viestää applikaatiopuolta näyttää, niin no, tässä on siis kaksi sovellusta. On tämä Serial 1, oma sovellus, jolla hallinnoidaan tätä pyörää yleensä. Ja sitten tuohon napaan Enviolle on oma se, jolla voi sitä halutessaan parametroida. Välttämättä se ei tarvitse tehdä yhtään mitään, mutta jos haluat siihen käpistellä, niin siihen on oma sovelluksensa. Eli jos katsotaan tämä Serial 1 sovellus ensin, niin tässä me ollaan Kirjaslammen uimalalla. Ja 18 kg saa tultu. Jos me halutaan, me voidaan nyt lukita pyörä. Siis se tekee vaan sen, että se ottaa niin paikannuksen aktiiviseksi käyttöön. Ja tavallaan, jos sitä pyörää sen jälkeen liikautetaan, niin mulle tulee hälytys sekä tähän appiin että sitten sähköposti. Mutta jos tämmöinen hälytys tulee, niin mä voin halutessani lamauttaa tuon koko avustussysteemi tuosta moottorista. Eli siitä ei ole iloa sen jälkeen sitten sähkömoottorista sille jokaisen pyörän nappas. Samoin esimerkiksi tätä pyörää ei voi enää toiselle Serial 1 tilille sen jälkeen rekisteröidä, koska se on varattu tälle. Mutta sitten jos mä tältä sitä vapautan, että joo, mä vahingossa itse siirsin sitä pyörää, vaikka oli lukitus päällä, niin sitten hommat asiat jatkuu normaalisti. Tämä siis pitää myöskin kirjaa niin kuin meidän reissuista, mikä pitää tietysti niin tietoturvan mielessäkin huomata, että jos sillä antaa luvan seurata, niin se tekee päiväkirjaa sun ajoista. Tätä sovellustahan voi käyttää siis niin ajan aikaisena näyttönäkin, että voi seurata eri parametreja, muun muassa sitä, että paljonko tulee tehojalosta ja paljonko akusta. Ja sitä varten täällä on täällä pyörässä, niin latauspiuhakin, että saa puhelimen virtaan suoraan tuolta pyörän akusta. Ja tämä hyödyntää siis Google Connectivity-palveluita, eli IoT, noin niin isommassa mittakaavassa, eli kaikkien mahdollisia yhteyksiä, mitä tällä pyörällä on lähistöllä, silloin kun häntä pyydentää paikantaan itsensä. Jos viestää katsotaan tuota Enviolon tuon Navan softaa, niin tähän saa halutessaan manuaalimoodiin, eli tähän saa niin perinteiset vaihteet, jotka toimii napista vaikka tästä sovelluksen näytöstä halutessaan, mutta jos me on automaattina paostettu, niin tuskin me sitä oikeasti tarvitaan, mutta se on mahdollista. Mutta tässä on esimerkiksi tämmöinen säätö just, että kun se pysähtyy, niin kuinka tiheän välityksen se laittaa siitä, kun lähdetään liikkeelle. Toinen on sitten tämä kadenssi, mitä pidetään niin aloitustasona. Tässä on nyt ollut 60, että jos me sitä halutaan vähän nostaa vaikka 65, niin sen jälkeen se pitää sitä semmoisen olotustasona ja päättelee sitä vaihtamistarvetta sitten sen perusteella. Mutta kaiken kaikkiaan kun ajatellaan, niin kerrankin on niin loppuun asti mietitty ja hiottu juttu just tämmöiseen vaikka niin päivittäiskäyttöön, työmatkapyöräilyyn. Niin jos sä haluat vaan päästä paikassa toisen eikä sua kiinnosta se pyörän tekniikka sen enempää, niin siinä se on koko paketti valmiin. Ei tarvitse kuin polkea. Kun hoitaa kaiken lopun, siinä on valot, siinä on oikeasti pitkät logarit, kurat ei lennä ja niin edespäin. Että on kyllä mielenkiintoinen kokonaisuus ja tuo puoli. 
sen mä kyllä sanoisin melkein, että se täytyy itse kokeilla. Sitä ei pysty tässä kuvailemaan, kuinka mullistavan tuntuneen se on. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos syntyy kysymyksiä, niin kirjoittaa tähän videon kommentteihin. Ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Tässä meitä se koeajan raportissa nyt toi napa ja automaattivaihteisto aika lajion on osa mun huomioistani, mutta on kyllä niin mullistava kokemus. Mä vertaisin tätä siihen, että jos sä niin tuommoisen manuaalivaihteisen polttomoottoriauton ratista hyppäät suoraan sähköauton rattiin, niin tässä on jotain samaa.